la Yesu tuwaje mbele zako asubuhi ya leo tukikushukuru kwa ajili ya wema wako e bwana na Mungu Baba tukijua kwa umbali huu tumefika kwa ajili yako o Jehova Ebenezer na asanti kwa ajili ya haji yako kwetu katika neno lako kwamba wawili au watatu wanapokusanyika katika jina lako e bwana uwepo wako utakuwa pamoja nao e Mungu wetu na Mungu Baba naja mbele zako asubuhi ya leo nikijua kuwa mimi ni mnyonge na mdhaifu e bwana ila ni kwa rehema na neema zako e bwana ambapo ni hapa si staili mbele zako e bwana lakini Mungu Baba kwa ajili ya upendo wako e bwana umetupa ujasiri e bwana ili siku ya leo tuweze tukakimbilia kiti chako cha neema kwa ujasiri e Mungu wetu nitumie kama chombo chako ninapowanenea watu wako kwa utukufu wa jina lako takatifu na katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini amen hawatuketi na tamgeukia mwanzako jirani yako umsami, umsalimie umshukuru kwa kuja katika nyumba ya Bwana na kama hauna jirani ni fursa nzuri kujumuika na wengine usonge penye kuna mwanzako ili tuwe na majirani asubuhi kulikuwa na baridi kidogo kwa sasa tuamshukuru Mungu kwa jua lakini pia tunaweza kusonga karibu pia tupashane joto pia katika jina la Bwana na asubuhi ya leo pia nawashukuru kwa ajili ya kuweza kuja katika nyumba ya Bwana kwa vile kama hamngekuwa labda ingebidi Mungu kwa nguvu zake na miujiza zake afanye viti hivi ndivyo ziweze zikasifu katika jumba hili lakini kwa neema yake tumeweza kufika hapa kumwabudu pamoja kwa jina naitwa Simon Ondoro na mpenda Yesu kama mokozi wa maisha yangu amezidi kunilinda na namshukuru kwa ajili ya fursa hii maalum ya niwezesha kuleta neno lake kwetu na kama vijana wiki hii na mwezi huu tunatafakari kuhusu e, somo la umoja na sio umoja tu kwani umoja sio somo geni ama sio jambo geni kwetu bali tumesikia kuhusu umoja mara nyingi hata hivi majuzi tumekuwa na uchaguzi mkuu na kabla ya hapo tuliona tukihimizwa sana tuwe na umoja tuwe na amani na tuishi kama watu ndio kama ndugu na dada katika nchi hii yetu ya Kenya na lile somo ambalo litakuwa likituongoza wakati tunafaka okay, tunafafakari somo hili la umoja kama wa vijana ni Zaburi 133 na ambayo nitaisoma Zaburi 133 inasema tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo ndevuni ndevu za Haruni yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake kama umande wa hemoni ushuka milimani pasayuni maana ndiko Bwana alikoamuru baraka na uzima hata milele na hivyo basi tunaona kuwa neno la tuhimiza kuwa ni jambo zuri na la kupendeza sana ndugu kuishi pamoja kwa umoja na kwa leo pia tutaiangalia kwa undani kidogo ama kwa kuangazia umoja hasua katika mwili wa Kristo ambao ni kanisa na ambao kwa neema yake sisi tumejumuika pamoja ndani yake na labda tuta neno hili umoja mbali na kuiangalia kama umoja katika mwili wa Kristo mara nyingi labda mtu akisikia neno umoja huenda ikaashiria mambo mbalimbali mbali. labda mmoja akisikia umoja jambo la kwanza atafikiria ni kuhusu mtaa wa umoja hapa kando yetu labda mwingine atafikiria kuhusu ile filosofia ya nyayo ambayo ilikuwa ya amani umoja na upendo na labda mwingine atafikiria kuhusu umoja wa kimataifa lakini hizi zote ni nzuri kwa vile tuahitaji umoja kwa ujumla katika maisha yetu na katika jamii yetu kila siku. Lakini jambo la muhimu kuangazia umoja katika mwili wa Kristo ni kwa sababu tunaona kuwa sisi wa Kristo tumeitwa kuwa chumvi na nuru ya ulimwengu. Na tunapoendeleza umoja baina yetu basi tutakuwa kielelezo ama mfano mzuri wa wale wengine walio kwenye ulimwengu 
na hivyo basi motisha yetu wakati tunalielezea jambo hili la umoja ndilo la um, la umuhimu kwa vile watu wanaweza kuungana kwa umoja usio wa kweli umoja ambao tu ni kwa ajili ya manufaa wetu bi, okay, sisi binafsi kwa mfano tukiangalia katika kitabu cha mwanzo moja tunaona nyakati zile ambapo nchi ilikuwa na lugha na usemi moja na watu wakaungana kwa ajili ya kujenga mnara ambao walisema wanataka ufike kwenye mbingu lakini tunaona kuwa motisha yao ilikuwa ni kujifanyia jina wao wenyewe haikuwa kumtukuza Mungu ilikuwa kujifanyia jina hao wenyewe na pia ilikuwa kuasi ya gizo la Bwana ambalo lilikuja baada ya mafuriko wakati wa Nuhu akiwaambia watapakae ulimwengu ni kote ili waweze wakaijaza ulimwengu kwa hivyo tunaona motisha ni muhimu sana wakati tunakuja pamoja na tunashukuru kwa kuwa motisha yetu ni Yesu na tunaona hiyo ikidhihirika wazi katika matendo ya mitume mlango wa pili hiyo ilikuwa ni siku ya Pentecoste na wakati huo Mungu alituma roho wake mtakatifu kuwajaza watu wake vile Yesu alivyokuwa amewaahidi watu wake ama wanafunzi wake alipokuwa akiondoka kuwa hata wahacha wakiwa mayatima bali atawatumia roho wa kweli ambaye ni mfariji na mshauri na tunaona wakati roho alishuka kwao wakaanza kunena kwa ndimi na waki nena kwa lugha zingine lakini tofauti na wakati ule wa mwanzo wakati wa mnara wa Babeli ambapo kwa ajili ya uasi umoja katika uasi wa wale watu na ambayo ilifanya Mungu achafue lugha yao wasiweze kusikizana na hivyo basi wakatapaka na wakafanya itikadi na lugha mbalimbali katika pembe zote za ulimwenguni tunaona hapa wakati roho anashuka ndimi hizi geni zilikuwa zinasikika na wale ambao walikuwa karibu nao wakisema kuwa hawa sio wale wa Galilaya vipi tunawasikia wakinena kwa lugha zetu ambazo sisi tunazielewa kwa hivyo tunaona kuwa umoja wakati motisha ni Yesu Kristo na roho wake tunaweza kusikizana lakini wakati mwingine tukifikiria kuwa tuna umoja kwa ajili ya ajenda zetu sisi wenyewe tunaona kuwa umoja huo pia haukamiliki bali inaenda na inatutawa nyisha hapo baadaye. Na katika waraka wa pili wa Wakorinto wa tano pale kuanzia mstari wa 16 hadi moja pia tunaona jinsi wale walio katika Kristo ni viumbe vipya ya kale yame, yameenda na mpya ime, imetimia. Na hapo mbele tunaona kuwa sisi wa Kristo tulio na imani katika Yesu Kristo huduma ambayo tumeitwa ni huduma ya upatanisho sio huduma ya kutengana bali ni huduma ya upatanisho na hivyo basi ni vizuri kabisa kama wa Kristo tuweze tukaungana katika Yesu Kristo na aweze kutufanya mmoja ili pia yale maneno yaliyonenwa katika matayo tano mstari wa 13 hadi 16 iweze ikatimia 13 inasema nyinyi ni chumvi ya dunia nne inasema nyinyi ni mwanga wa ulimwengu na pale sita inasema vivyo hivyo lazima mwanga wenu uangaze mbele za watu ili wayaone matendo yenu mema wamtukuze baba yetu aliye mbinguni kwa hivyo watamtukuza tu baba yetu aliye mbinguni watakapoona kwa mfano wetu sisi wenyewe na wagalatia tatu mstari wa nane wasema pia hakuna tena tofauti kati ya Wayahudi na Mgiriki na Mgiriki mtumwa na mtu huru wanaume na mwanamke wote mmekuwa kitu kimoja kwa kuungana na Kristo Yesu jambo la muhimu sana hilo kwetu kama wa Kristo tukichunguza hapa tutapata kuwa tu watu kutoka sehemu mbalimbali lugha tofauti urefu wetu ni tofauti na mambo ambayo tunayajali ni tofauti lakini tunashukuru kuwa tumeweza kuletwa pamoja kwa ajili ya Yesu Kristo. Na tutajiuliza labda mbona tuwe na umoja. Na tunaona kuwa umoja ni nguvu. Na tukiwa na nguvu ama tukiwa na umoja tutaweza kuyatimiza majukumu yetu kama wa Kristo. Na jukumu letu kuu kabisa kama wa Kristo inapatikana kwa maneno ya Bwana Yesu pale 
katika injili ya Mathayo 28 kuanzia mstari wa 18 kwenda hadi 19 naposema pale mstari wa 19 kwa hiyo nendeni mkawafanye watu wa mataifa yote kuwa wanafunzi wangu mkiwabatiza kwa jina la baba la mwana na la roho mtakatifu na pia katika kutekeleza majukumu yetu tunapata changamoto kutoka kwa wadudu ama viumbe wale wanaitwa nzige vile tumeona katika methali 30 mstari wa 27 inatueleza kuwa nzige hawana mfalme lakini wote huenda pamoja kwa vikosi. Sasa kama nzige wanaenda kwa vikosi, sisi kama wa Kristo, kama jeshi la Kristo, na Yesu akiwa jamadari wetu ambaye ni bwana wa majeshi, tunaweza kutekeleza mengi zaidi na makuu zaidi tukienenda katika umoja katika Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Alafu pia katika mhubiri nne mstari wa 12 tunaona kuwa mtu akiwa peke yake aweza kushindwa na adui lakini wakiwa wawili watamkabili na kumshinda adui kamba tatu zikisokotwa pamoja hazikatiki kwa uraisi na hatutaki kuwa watu ambao tunakatika kwa uraisi na tutaweza kutekeleza ama kupata hayo tukiishi katika umoja waraka wa kwanza wa Korinto 12 inatupa pia mfano katika mwili. Kuwa mwili ni mmoja lakini ina viungo tofauti na kila kiungo kina majukumu yake. Na kuna kiungo kimoja ambacho chaweza kusema kuwa li bora au li duni kuliko lingine. Kwa vile kiungo hicho hakitaweza kutekeleza yale majukumu ambayo yanatekelezwa na kiungo kile kingine. Kwa hivyo kila mmoja wetu ni kiungo katika mwili wa Kristo na tuna majukumu yetu. Na hivyo basi tumuombe Mungu kila siku tuwezesha kuitekeleza vilivyo. Na tunaona hiyo pia katika Waefeso wanne mstari wa 12. Na naposema wapate kuwatayarisha watu wa Mungu kwa kazi za huduma kwa ajili ya kujenga kanisa ambalo ni mwili la Kristo. Kazi hiyo itaendelea mpaka sote tufikie umoja katika imani na katika kumjua mwana wa Mungu. Hiyo ni wakati tunaelezewa kuhusu vipawa mbalimbali mbali kwa watu mbalimbali mbali ambao wanapatikana katika kanisa. Hiyo ni umoja ni nguvu. Jambo la pili ni kwamba tukiwa na umoja kama wa Kristo, tunaomba kuwa ma- maombi yetu yatatimizwa. Na pia uwepo wa Bwana utakuwa pamoja nasi. Na tunasoma katika injili ya Mathayo 18 pale mstari wa 19 hadi 20 ikitueleza tena nawaambia ikiwa wawili kati yenu mtakubaliana hapa duniani kuhusu jambo lolote mnaloomba baba yangu wa mbinguni atawatimizia kwa maana wanapokutana watu wawili au watatu katika jina langu hapo mimi niko pamoja nao sote mara kwa mara tunamuomba Mungu na tuna tumaini na imani kuwa maombi yetu yatatimizwa tunaona kuwa tukiwa katika umoja hayo yataweza kutekelezwa na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya spiritual empowerment ambayo tuko nayo leo saa nane kwa kuwa mbali na ibada zetu za kawaida tutaweza kujumuika pamoja na kumuomba Mungu kwa umoja sasa haswa tuwaona kuwa umoja ni muhimu na hata bwana wetu Yesu Kristo aliweza kuonyesha sisitizo ama kuisisitiza wakati alichukua muda kumuomba Mungu kwa ajili ya umoja wa kanisa tunaona hiyo katika injili ya Yohana mlango wa 17 na pale mstari wa 11 tunaona pale katikati ikisema baba mtakatifu walinde kwa jina lako ambalo umenipa ili wawe na umoja kama sisi tulivyo mmoja. Na pia pale mstari wa na moja inasema ninawaombea wote wawe kitu kimoja kama vile wewe baba ulivyo ndani yangu na mimi ni ndani yako. Ili na wao wawe ndani yetu na ulimwengu upate kuamini ya kuwa wewe ulinituma. Nimewapa utukufu ule ule ulionipa ili wawe kitu kimoja kama sisi tulivyo kwa hivyo tayari tunaona kuwa mfano wa umoja pia unaonekana kwa Mungu. Mungu katika utatu wake 
na Yesu Kristo na Roho Mtakatifu pia wanatupa mfano mwema ama kielelezo nzuri kuhusu umuhimu wa umoja. Sasa tungejiuliza kuwa tunaweza kuikuza aje umoja. Kwani Amosi tatu tatu unatuuliza kuwa je watu wawili wanaweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Najibu ni la hawezi kutembea pamoja ikiwa hawajapatana. Hivyo basi ni vizuri tuweze tukakuza upendo. Upendo utatuwezesha kuishi kwa umoja na upendo utatupa unyenyekevu, uvumilivu na moyo wa kusameheana. Ndiposa katika injili ya Mathayo 22 mstari wa 37 tunaona kuwa upendo ndio amri kuu kuliko zote. Kumpenda Mungu Baba na pia kupenda jirani zetu. Na somo hili la upendo pia limefafanuliwa zaidi katika waraka wa kwanza wa Wakorinto 13. Na tunaona tukieleza kuwa hata kama ni kinena na lugha za watu na hata za malaika lakini kama sina upendo mimi nimekuwa tu ni sauti kama ya debe tupu au kengele. Kwa hivyo tunaona lolote tunalo litekeleza bila upendo itakuwa ni kitu bure. Kwani pia waraka wa kwanza wa Petro mlango wa nne mstari wa nane watueleza kuwa zaidi ya yote penda neni kwa moyo wote maana upendo funika dhambi nyingi na tunaona zile sifa za upendo katika wakorin, waraka wa kwanza wa Korinto mlango wa 13 ikituonyesha mambo yale ambayo upendo utaendeleza na mambo yale ambayo upendo haitilii maanani na ndio tunaona kuwa licha ya hayo yote upendo utakuzwa utakuzwa na utafunika dhambi nyingi ya ningependa kusomea wa Kolosai 3:14 inayotueleza kuwa juu ya hayo yote vaeni upendo ambao unaunganisha mambo haya kuwa kitu kimoja kilicho kikamilifu kwa hivyo upendo ndio unaunganisha na kukamilisha kila kitu katika maisha yetu kama wakristo na ndiposa Bwana Yesu akatufunza katika injili ya Yohana tatu mstari wa 35 kuwa kama tukipe, kama mkipendana hivyo watu wote watafahamu ya kuwa nyinyi ni wanafunzi wangu na watu wanapofahamu kuwa sisi tunapendana sisi tu wanafunzi wa Yesu jukumu lile letu la kuenenda katika pembe zote za ulimwengu kueneza injili itakuwa ni rahisi zaidi ili tusije tukaenda ulimwenguni na wanasema kuwa tayari sisi ni mfano mbaya na hivyo basi wazuie kusikia injili iliyo njema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na pia tunasoma katika Wafilipi mbili stari wa mbili kitueleza basi kamilisheni furaha yangu kwa kuwa na nia moja. Upendo mmoja na kuwa wa moja katika roho na shabaha bali na upendo ni vizuri tuwe na amani na tunaona waefeso 4 stari wa 3 inatueleza ina muwe wepesi wa kutaka kudumisha umoja wa roho kwa sababu ya amani inayowafunga pamoja na pia warumi 12 inatueleza muishi kwa amani nini kwa nini msi take makuu bali muwe tayari kushirikiana na wanyonge kamwe msiwe watu wenye majivuno na katika ibada iliyopita watoto wetu wa Sunday school walitupa memory verse nzuri sana kutoka walisoma e, mlango huo kuanzia moja hadi ishirini na moja wakiikariri na tulibarikiwa sana ili sisitiza jambo hili kwa kwa kweli sasa tumeona kuwa mfano wa umoja kwanza inatoka kwa Mungu mwenyewe katika utatu wake. Na pia tunaona mfano katika kanisa la kwanza. Pale katika kitabu ya matendo ya mitume mlango wa nne, mstari wa 30 na mbili tunasoma waumini wote walikuwa na nia moja na moyo mmoja. Wala hakuna aliyeona mali aliyokuwa nayo kuwa yake bali walishirikiana vitu vyote kwa pamoja 
na tunaona kwa walikuwa wametolea kweli kweli kwa upendo kwa amani kwa umoja na hiyo ilikuja tu kwa ajili ya roho mtakatifu na katika Yesu Kristo sasa hatimaye tunahitajika tuweze tukapate himizo la kuwa na umoja katika mwili wa Kristo kwani kuna tishio nyingi sana za michafuko na mgawanyiko lakini tuichukue kama changamoto kwani sote tuamjua anaeleta ugomvi na, mja, na mgawanyiko tujua kuwa ni shetani ambaye aliasi mamlaka yake Mungu ambaye ndiyo aliwaga aliwagawanyisha malaika naye akatupwa nje tunaona katika ufunuo wa Yohana 12 mstari wa tisa kitueleza vile joka ambaye ni shetani alifurushwa kutoka mbinguni na akafuatwa na malaika wale walio asi pamoja naye lakini shetani naye halali na hachoki kwani hata baada ya hapo akawaandama Adamu na mkewe katika bustani la Edeni na akataka sasa kwa vile uhusiano wake na Mungu ulikuwa umevunjika nayo aweze kuvunja uhusiano kati ya Mungu na kiumbe kile ambacho kilikuwa maalumu kabisa kwa Mungu ambaye ilikuwa ni mwanadamu na ndiposa pale mwanzo tatu tunaona binadamu akianguka na akiondolewa ama akifurushwa pia kutoka bustani la Edeni na baada ya hapo ya ushirikiano wetu na Mungu kuvunjika Mungu katika neema na rehema zake katika karne ambazo zilifuata alijaribu kwa manabii wake kuunganisha watu naye lakini pia tunaona kuwa uasi mkuu umezidi na hatimaye ilibidi Mungu amtoe mwanae Yesu Kristo ili aweze akafa msalabani aweze kumwaga damu kwa ajili ya dhambi zetu ili tuweze tukarejeshwa na ili tuweze tukapatanishwa vile tuliona katika waraka wa pili wa Wakorinto tano lakini hata sasa shetani naye bado anaendeleza mipango yake anaendeleza ajenda zake kwa hivyo ni lazima tuwe waangalifu na sio kwamba tofauti hazita kuwepo mara kwa mara bali tuombe Mungu atupe macho ama miwani ya kiroho ili tuwaone wenzetu vile Kristo Yesu anawaona na ingekuwa vizuri tuweze tukafuata maagizo ambayo Paulo alikuwa anaandika katika Warumi mlango wa 16 stari wa 17 akiwaonya ndugu zangu na wasihi mjihadhari na wote wanaoleta mafarakano na vipingamizi kinyume cha mliopokea waepukeni na hapo hapo ama katika ku nishughulikia swala hilo na mgawanyiko ndani ya Kristo katika waraka wa kwanza wa Korinto mlango wa kwanza mstari wa kumi pia tunaona inasema na wasihi ndugu zangu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwamba mpatane ninyi kwa ninyi na pasi wepo na utengano kati yenu muungane pamoja kikamilifu katika kuwa ya katika kuwaza na katika kuamua. Hiyo basi leo ningependa kutuacha na maneno hayo na tuweze tukatapakari hayo na tuweze tukamuomba Mungu kuwa licha ya changamoto ambazo tuko nazo ambazo tunazipitia, licha ya tofauti ndogo ndogo ambazo mara nyingi tunapenda kuzifanya zikaonekana kuwa ndizo kubwa, tuweze tukaenenda katika njia za roho katika Yesu Kristo ili tuweze tukapendana na tuweze tukaenenda pamoja kama wa Kristo katika nia moja na katika jina la Baba la Mwana na la Roho Mtakatifu naomba nikiamini amen Bwana wabariki Asante sana Simon wakati huu tutaweza kupata wimbo wa sadaka wimbo wa sadaka unatoka Um, katika uh, na habari moja mia tatu na moja mia tatu na moja Isimame.